כל הזמן אמרו לי, אם אתה נמשך לגברים, למה לא נשארת אישה? יש כאן משהו שקשה להסביר. את יודעת איך גבר מתייחס אלייך. לא משנה גם אם תשימי דילדו, את נשארת אישה והוא יתייחס אלייך כאל אישה. בעולם שלי, אישה זה קורבן. היה לי מאוד קשה להיות אישה, מאוד קשה, אנשים כל הזמן הטרידו אותי. אמרתי... אם ככה גברים רואים נשים, לא נראה לי שזה יסתדר לי עם גברים. כל הזמן תחושה שזה, של להיות אישה, זה צרה. צרה. אני יכול להבין מנטליות של נשים שמגיעות למקום הזה, שזה, שזה אשמתי, אני, אני גרמתי לדברים האלה לקרות. אם אתה לא משחרר את התחושה הזאת של הקורבן, אתה כל הזמן משדר את זה ליוניברס. הטורפים קולטים את זה מרחוק. הם לא טיפשים בכלל, הם מאוד מתוחכמים. ביום הראשון בכיתה א', מישהו תקף אותי מינית. זה היה זה, איך קוראים לו, השרת, אב הבית. יום בשביל שם. הגעתי עם תיק חדש לבית ספר, והוא נעלם. ככה זה התחיל. לא היה לנו שום שיח על דברים כאלה בבית, אז זה באמת אה, היה מאוד קל להעלים את זה, אף אחד לא ידע מזה. שקט. בגיל 29 התקשרתי לאימא שלי, כי ניסיתי לברר את זה, רציתי לדעת שבאמת, באמת הבן אדם הזה עבד באותם שנים, שאני לא מדמיין את זה. התקשרתי אליה, והיא אמרה לי, מה, למה אתה שואל? בגלל שהוא נגע בילדים? מה, הוא נגע גם בך? ידעת. <laughs> אין קשר בין הנטייה המינית שלי ובין המגדר שלי. אני מרגיש בנוח בפיזיות גברית. אני גם תמיד ראיתי את הגוף שלי בצורה גברית. באיזשהו שלב חסכתי כדי לעשות ניתוח. אמרתי שזהו, אני הולך לעשות את זה. עם כל הכאב והקושי, וזה היה מתסכל ו- ו- ובודד וקשה. אבל אמרתי, אם אני הולך לעשות את זה, אני הולך כבר לשבור את המוסכמות, אז פאקינג עד הסוף. לא יצאתי עם אף אחד חמש שנים. לא רציתי שאף אחד יראה את הגוף שלי, הייתי, הייתי מה, חצי גוף, איך קוראים לחיה הזאתי, חצי סוס, חצי אדם. ככה הרגשתי, חצי חצי. זהו, והיום אני... התחושה היא הרבה יותר נעימה, אני מרגיש בנוח עם הגוף שלי, אני לא צריך להתבייש. אני עדיין לומד דברים, אני לומד להיות פתוח במיניות שלי, באהבה שלי.